，木山是没吏部尚书、国之大员，竟然把官衔拿来买卖，徇私枉法。这个世界上什么东西都可能是假的，唯有白花花的银子才是真的。在我们这些人当中，穆大人是最先明白这个道理的人。我大清的。朝臣大员尚且如此，大清还有希望吗？<笑>大清的希望与我无关。大人，为了能保证您的安全，还请您在此多待上数日。身为主人的我，依然会尽地主之谊。虽然不能保证魏大人在那府的这段时间丰衣足食，至少也能衣食无忧。拿贵宝，你在京城有木善，难道我就没有人吗？我奉劝你，还是现在就杀了我，不然。我回到京城，我一定有办法面奏皇上，告你的御状。给你说句实话吧，一开始呢，我是想弄死你来着。不过后来我又一想，能用你引出那个凡人的铁桥三。这不，我的兴致又来了少爷，以后我们怎么办呀？我怎么知道我们怎么办？我只知道，从小到大，我还没有离开过宝芝林一天。我想在那儿搭个棚子，就像在汇丰堂一样，好不好？阿水，嗯，你是不是很会搭棚子，很爱搭棚子，是不是？你以为我们是在比武招亲吗？你一天到晚。我打不了你了，我也没钱养你。你要走，你就走吧。少爷，你打我吧，我哪儿也不去，我不想离开你。哎，都说富不过三代，难道我宝芝林真的要在我林福城这辈家道中落，去喝西北风吗？少爷，你不是还有阳城四怪几个师弟吗？你你不早说，他们在我们宝芝林住了那么长时间，我们两个去蹭张床不过分吧？走啊！少爷，你等等我。给给给给。我下不了手，始终下不了手，我该怎么办？爹，我再也无法面对大哥了
你迟早都是要掌握他一生大哥的。起来吧。三哥，原来杀人是这么困难的事。为什么这么困难的事，他都干得出来？为什么他能干得出来，我却办不到？我下不了手，我好恨。我已经把匕首藏在筐里，等着他的出现。我也想报仇，我也想杀了孙腾娇。可是，我不想自己亲手杀他，我不想变成真正的杀人犯。其实，若不是你把佛光瓷谱还有配方交给我，我可能会留在广州。你是想回广州？我答应过魏大人，我要跟他一起找到孙腾娇、拿贵宝，勾结官商的证据，将他们绳之以法。对于我来说，这才是真正解决问题的办法。绳之以法，可赵钱却逃过一劫。丽儿，仇恨解决不了问题，你要把问题留给时间，他会告诉你答案的。难道你还不明白？事情发生了就是发生了，过去是不可能再回来的。就像我爹和奶娘，他们不可能复活。我跟你也不会再有未来，灵儿，你跟他说什么？你跟我之间不可能有未来。我知道，你还是在胡拿贵宝。我不想听到这个名字。我不是故意要提他，我只是想让你知道，不管以前发生什么事情，我们说过的话都是算数的。我要保护你。三哥，我需要你的时候，你怎么从来都不在我身边？我知道，我知道以前我做的不够。灵儿，以后我们没有以后了。我知道你需要时间。自从我见到你之后，就已经下定决心，我要好好照顾你。三哥，你不需要再将爹和奶娘的承诺放在心上了。我不再需要你了。我答应过师傅，我要照顾你，要保护你。你要照顾我，但是却会辜负另外一个人，更不应该啊。什么意思？我辜负谁了？安青鸾。安姑娘。三哥，你不明白吗？一个女人能够放下矜持，无畏世俗的眼光，一路追着你，不管你的处境是安全还是危险，时时刻刻的照顾着你，你该不会认为理所当然？难道你没有感动过吗？这是不是小兰告诉你的？你别听她胡说，我们只是……小兰没有胡说。他只是把实情告诉了我，而且我知道安姑娘在广州等你。安姑娘跟我只是朋友，你不要再自欺欺人了。你心中那个江灵儿在离开南风古灶的时候就已经死了，活在你心里的只是一个幻影，只是一份已经消失的感情罢了。灵儿。我知道你说这些话都是带情绪的。我可以因为无法为我爹报仇而流泪，但我面对你却很平静，非常平静。三哥，我们两个之间，答案已经很清楚了。
。小飞，这个放哪儿？啊，你先搁那儿好了。小飞，别这么跟大哥说话。大哥，我有个事情要跟你说，你过来一下吧。大哥，坐吧大哥，我想把佛光瓷的配方给你看看。不可以的，阿坤，这是你和江家的东西。大哥，你也是江家的人。我现在只想简简单单的生活，真的不需要。大哥，我们从小都是吃江家的米长大的。你当然也算是江家的一份子，而且，你加入十三行会，也是为了逃房的工作。现在佛光瓷马上就要上市了，你为什么不能跟我们一起烧制佛光瓷呢？阿坤，你的好意我心领了，但是你这样做，只会增加我的罪恶感。你可以大人大量，不计前嫌的把瓷谱给我。但是我做不到，我如果接受的话，只会显得我之前的所作所为更加的可笑。大哥，我们现在要做的，就是向灵儿证明你在悔改，以后再利用你在行上的资源，把佛光瓷发扬光大。我相信，到时候灵儿一定会原谅你的。灵儿，灵儿她。真的会原谅我吗？不可能。三哥，干嘛把这么重要的东西给他看？你就不怕这个人转脸就出卖我们江家？兰儿，我和大哥说一些事情，你先让大家放饭吧。三哥，他他不可信呢、啊。小兰，你误会了，阿坤并没有这个意思。我去帮大家放饭吧。不用了，麻烦你离我们远一点。兰儿，你一定要对大哥这样说话吗？三哥，我就是觉得你把这么重要的东西给他看，这个人他要是再心生歹念的话。如果大哥能留在这里，跟我们一起烧制佛光瓷，这不是一件好事吗？别忘了，当时师傅也说过，要把逃房交给大哥的。那也是当初，反正现在小姐是不可能原谅他了。想想咱们江家的这一切变故，都是因他而起，才会把你和小姐害得这么惨。你看错灵儿了，灵儿一定会原谅大哥的，只是他还不知道而已。如果灵儿铁石心肠的话。就算那天我没有出手，他也一定会对大哥下手的。我，那，那只是因为小姐她太柔弱了。你看，你自己都不相信自己说的话了吧？现在灵儿是江家的主人，既然他已经决定让大哥留下来，我们就应该尊重他。
你现在不愿意原谅我，没有关系。但是总有一天，我会让你回到我身边的。小张，多加点儿啊！照他们现在这样加柴的话，再过两个时辰就差不多了。来，老，都听见没有啊？多加一点啊！坤少爷，自从咱们改了工序之后啊，现在烧的东西是又快又好啊，你就放心吧。坤叔，哎，坤叔。阿钱啊，哎，呃，奎叔啊，看了一天，我发现我们现在烧死的工序，和以前的不太一样了。好，坤少爷能够烧出佛光瓷了，这工序当然和以前不一样了。呃，那所有的这些工序，都是坤少爷亲手定制的吗？对啊。现在佛光瓷的烧制方法，和以前，变化真的很大吗？嗯，这个就不太清楚了。因为我们都各自负责自己的部分，就算我们互通气儿，也问不出个所以然来。这，特别是最后关键的步骤啊，呃，还是坤少爷自己亲自处理的，所以。坤叔，啊，郑师傅找你。啊，那好，我先过去了啊。这阿坤，未免藏的也太好了吧。三哥，我不是叫你不要来找我吗？灵儿，你一个人在这里不无聊吗？你又想劝我搬回去住？我只是想，你有空的时候，可以回南风古灶看看。我们最近来了一批订单，大家忙得非常火热。那很好。所以你可以顺便回去看看大哥。你认可他的表现？十分认可。那恭喜你。你以前不是这样子的。人是会变的。所以大哥也在改变。所以，你可以回去亲眼看看他。他与你我不一样。你还是不同意。我把词谱跟配方告诉大哥。词谱和配方我已经交给了你，你有权决定要不要公开。你真的一点都不在乎吗？爹在世的时候，我就从来没有插手过南风古灶的事情。词谱和配方，我只是代替他保管。眼下我把它交给你，你有权决定。所以我说，你对大哥还是有感情的。自从离开佛山之后，那些在南风古灶快乐的日子，我许过的诺言，对我来说，已经烟消云散，荡然无存了。但是我相信
，时间可以改变一切。那我们就看看，结果是站在我这边，还是站在你那边。大哥，阿坤，找我有事。嗯，我跟刘二说了，把刺补配方都告诉你。阿坤绝对不可以这样，你这样做的话，灵儿他会误会我的。你不是在帮我，反而是在害我。大哥，你先别着急。李二他没有拒绝，当然，他也没有答应。他让我自己决定。我觉得你应该参与其中。阿坤，现在的我，没有资格知道任何关于慈普的事情。大哥不配。大哥，你是江氏逃房的人，当然有资格。难道你就不怕？我把慈普偷走吗？你能把慈普跟配方偷走，但是你能把整座南风古灶都搬走吗？大哥，若不是你拼尽十三行灰里，当上行商，我们的陶瓷也没有办法卖到全天下。你我都知道，如果我们的佛光瓷能够上市，它一定会成为陶瓷中的王者。这样的话，那你就更不应该告诉我了。而且现在我除了江灵儿之外，对其他的已经不放在心上了。大哥，你为什么对佛光瓷谱唯恐避之不及呢？你为什么不换一个想法想想？如果你有一天能烧出一尊佛光瓷，也许能改变灵儿对你的看法。改变灵儿对我的看法，我真的可以吗？当然可以，大哥。醒醒！赵钱去哪儿了？我怎么知道？他一晚上都不在。什么？这当师傅的可真行啊！他竟然把这配方给写在这棋谱里，看出来没有？宝藏在哪里？呃，要是从这头三句的话呀，还能看明白。这是釉色的重量。
可是看这后三句，自始至终九九归一，返璞归真，就实在是不明白这其中的奥妙了。不会吧，师叔，连你也看不出来？贤侄啊，这些就是所有的谜底吗？哎，我是说，梁坤不会对你有所隐瞒吧？绝对不可能。何以见得？梁坤的目的，是要教我烧出佛光词来，而他自己早就已经烧制出来了，所以在这件事情上，他不可能和我作对。那要是江灵儿？隐瞒了梁坤，不可能。佛光词谱是我亲眼所见，绝对不会误。我的意思是啊，这词谱是可以造假的。那我是不是可以理解成？你之前跟我说的宝藏，也可以作假。哎呦，这怎么可能呢？啊，我怎么可能骗你呢？这都什么时候了？哎，这是天地会啊，反清复明的重要经费，是我亲耳从师傅那儿听来的。这怎么可能有假呢？假了也没关系，反正你儿子命也不值钱。我我说贤侄啊，我就这么一个儿子啊，你也知道，他到现在还没有娶妻生子。我求你了，师叔求你了啊！师叔，你能不能抱得上孙子，这得看你自己。哎，我说贤侄啊，要不，要不咱这样啊。这师傅，不是把这秘密写在这棋谱上了吗？哎，咱为何不下上一课，看看这棋谱里究竟有什么奥妙啊？大哥。坤少爷，这么晚了，你们怎么来了？赵钱呢？他又出去了。看吧，我就说给他准备什么宵夜呀，天天到处乱跑。做了一天的工，当然要吃宵夜了。小飞，你刚刚说他又出去了，他经常出去吗？他最近晚上老爱出去，我都想不通了，这被窝这么暖和，他怎么老爱跑出去呢？他有没有说他去哪儿了？嗯，不知道。这样，小飞，如果以后赵钱晚上再出去，你一定要告诉我。好的，小兰姐。来，宵夜给你吃了。<笑>谢谢小兰姐。哇，去吧。我想大哥应该是去找灵儿了吧？那小姐会不会有危险啊？虽然大哥犯过错，但他对灵儿的心。一直都没有变过，更何况大哥他，大哥他一直想得到灵儿的原谅，所以不可能对他做出什么事情。那你呢？你真要违背老爷的意愿，不要小姐了。眼下不是我不要灵儿，是他拒绝我。你明知道他不是诚心的吗？他亲口跟我说的。那行，我帮你去问问他，行吧？哎。算了，别再去打扰莲儿了。三哥，我可以为江家当一辈子长工。虽然我跟灵儿不可能回到以前了，但是不管怎么样，我也是江家的人。兵七平六。卒五进一，炮二进一，士五进六。
兵六，进一。将四平五。师傅，就是用这个方法把配方告诉林儿的。可是为什么我解不出来呢？从前面这几步棋来看，还能走得通。可是全盘这么一看，他又走不通了。会不会是江灵儿和梁坤已经知道了？藏的秘密，故意弄这盘棋来玩我们呢？不可能。梁坤现在每天在南风古灶，除了练拳之外就是烧瓷，基本上不管什么事情。还有江灵，整天把自己关在屋子里，不是做女工就是弹琴。所以我断定，他们两个应该不知道宝藏的事情。我怎么琢磨，都觉着少了点什么呀？哎，你说会不会在这后三句上有文章呢？自始至终，九九归一。返璞归真，到底什么意思？返璞归真。先知来了，来来来来来来，你快坐快坐。你看啊，呃，这一张啊，就是我从你师傅那儿偷过来的词子。这个呢，是从梁坤那儿誊写来的真本。呃，这两份啊，我仔细的对照过了，字数完全一样，可就是排列的行数不同。
，这里面有什么端倪？师叔，既然你已经偷走了词谱，为什么还要我帮你找呢？哎，学徒的时候啊，我呢是每天都帮师傅打洗脚水。有一天啊，师傅在书房里读书，我端着洗脚水进去，正好看见师傅在看着佛光词谱。师傅看到我，马上就合了起来。可就是这样，我还是隐约看到了一行九个字，一共是九行，只有九行。所以啊，九九我才会觉得这其中会有什么联系呢？是假的。哼，你这个师傅啊，真是个老狐狸。活着的时候他就欺负。现在倒好，死了还欺负我，啊！你看看，弄这么个故弄玄虚，他真是罪该万死，死有余辜。哎，贤侄，哎，你是不是从这里边看出什么端倪来了？这宝藏的秘密，需要词谱口诀和十二字真言结合起来，才能够找到埋藏的地点。词谱口诀有九行、九列，而配方中红旗有九首。十二字真言，那就是解开谜题的钥匙。快说！哎，阿坤，大哥，来，你看，你
你成功了。阿坤，真的要多谢你。要不是你告诉我配方，我是不可能烧出佛光瓷来的。纯清如玉，流光溢彩，这跟师傅当年烧出来的简直一模一样。这是师傅的塑像，像吗？啊，我是想，在这个时候烧出一个师傅的塑像，是非常有意义的。